はい、こんにちは。始まりました。フォトグリッシュの岡崎です。では、今日も毎日リスニングやっていきましょう。今日は、伏黒くんと鴨くんが戦うシーンのセリフを解説していきたいと思います。一応、伏黒くんと鴨くんの一応、こう、鴨っていう名前が出てくるのと、あと、鴨くんがこんな感じで弓矢を使う、えー、術師になりますで。そして、伏黒くんの方は、式紙を使います。でこうカエルみたいなのが出てくるんですけどそれが式紙ですねはいこれが式紙になりますでそれが一応出てくるのでそれは前提として知っておいてくださいではノーヒントで3回聞いてみましょう You can call more than one type of shikigami at a time, right? Can't say I appreciate you holding out on me like that. はい。という感じですね。で、以前出てきた表現も2つ出てきていますね。で、結構難しめのシーンを選んでいますが、ちょっと頑張って聞いてみましょう。では、2回目いきましょう。There's a bit of blood on the arrowhead. Somehow, Kamo's technique allows his arrows to defy physics. You can call more than one type of shikigami at a time, right? Can't say I appreciate you holding out on me like that. はい。では、3回目いきましょう。There's a bit of blood on the arrowhead. Somehow, Kamo's technique allows his arrows to defy physics. You can call more than one type of shikigami at a time, right? Can't say I appreciate you holding out on me like that. はい。ということで、ここから回答に行くので、聞き直したい方は動画を戻して聞き直してみてください。では、行ってみましょう。はいでここ結構難しかったと思いますでまず「There is」と言ってるので「There is」コープはあるとかいるですねでそして「a bit of」でこれ少しの少量のって意味になりますでブラッと血ででどこに血があるかというと「on the arrowhead」というふうに言っています。で、この arrow というのが弓矢ですね。で、この head と言っているので、弓矢の先端部分になります。で、ここになりますね。で、一応日本語だと矢尻って言うんですけど、英語だと arrow head なんですね。こっちは頭なんですね。はい。なんかちょっと面白いですね。で、一応発音の、えー、で意味としては、その矢の先端、矢尻に少量の血がある、ついているっていう感じで言っていますね。で一応まあ接触のオンになりますね。で、発音のポイントは、ザザっていう感じでつながる。そして、ビタっていう感じでここもつながります。で、ブラッドの D が弱く発音されて、そして、ザ・アロヘッド。もうここザが若干弱く発音されます。であとはエアロヘッド、ここ後への間のエアっていう発音になるのでそこもちょっと注意して発音しましょう。ではもう一度聞いてみましょう。There's a bit of blood on the arrowhead. はい。という感じですね。エアロヘッドみたいな感じで聞こえますよね。で次のセリフに行きましょう。Somehow Kamo's technique allows his arrows to defy physics. はい、でここ難しかったと思いますでまずちょっと単語を確認していきたいんですけど、えっと、サムハウどういうわけかとか何とかしてという意味になりますでサムがまあどう,こう漠然としたでハウが方法なのでこう方法がいまいちわからないけどどういうわけかっていう感じで言う時とかあと誰かがこう何かできた時にそう何とかしてできたみたいな意味で使う感じになりますで今回はどういうわけかの方がいいですねでそして S アラウオという部位なんですけどもちろんこれ許可するという意味もありますただ無生物主語として捉えて S によって O は V できるとか S のおかげで O は V できるとかですねでこういう風に訳すパターンが結構よく出ますでそして Defy はこれは無視するとか抗うっていう感じですねでなんかこう話しかけられて無視するっていう感じではなくてルールとか法則を無視するときに使いますなんで抗うとか抵抗する感じもありますねはいという感じでしたで一応この somehow Kamo's technique allows his arrows to defy physics なのでこのどういうわけかカモくんの術式、まあ、技術ですねによって彼の弓矢、まあ、彼が打った弓矢が物理法則を無視することができているっていう感じの役になりますで発音のポイントはですね somehow Kamo's technique ねアクセントちょっと注意したいですねテクニックそしてあらこれが allows でここは合うと発音します合うですねでここのあはあんまりはっきり言わない愛の曖昧ボインのあになりますでそして his 若干弱めに発音しますで allows his 
、アラーズイズっていう感じで発音しますね。でそして、こっちはですね、こっちにアクセントがあります。アラウはここにアクセントがあるんですけど、アロースに関してはこっちにアクセント、前にアクセントがあるんですよね。で、アクセントがあるところは、あとへの間のエアになるので、アローズっていう感じで聞こえると思います。アラウズ・ヒズ・アローズっていう風になってるんですね。で、そして、えー、to、若干弱めに発音します。で、えー、ここに注意して、えー、ともう一度聞いてみましょう。で、ここを自分でも発音して練習してみましょうね。Somehow c o m b s technique allows his arrows to defy physics. はい、という感じでしたでは次のセリフに行きましょう「You can call more than one type of shikigami at a time, right?」はいでこの「You can call more than one type of」のこの「more than one」と言ってるのは1以上なんですけど「more than one」というと日本語で言うと2以上ですね2種類以上を呼べるっていうふうに言ってる感じになりますで何の種類かというと「式紙」ですねで「at a time」と言っているのはこれ一度にという意味になりますで一応このアットというのは点のイメージがある前置詞になりますね。なんでその一点で一つの時にっていう感じになるので一度にという意味になります。で、えー、You can call more than one type of 式紙 at a time right と聞いているので、えー、と一度に2種類以上の式紙を呼べるんだろうっていう感じで聞いているんですね。で、発音のポイントはまず You can call more than one type of のこの You can のところがあの can っていう風にはっきり発音されるんじゃなくて you can っていう感じになってますね。曖昧母音のあになってます。で、この時は肯定の can になりますね。で、can っていう風にはっきり発音されたら t の音がほとんど聞こえなくても否定で考えないといけないことが多いです。で、you can call more than one type of s h i k i g a m i でこの type of s h i k i g a m i の of が弱く発音されますね。で、そして at a time のここたの部分をちょっとつなげて発音するといいですね。で、もう一度聞いておきましょう。You can call more than one type of shikigami at a time, right? はい。という感じですね。at a time ってなってますね。では次のセリフに行きましょう。can't say I appreciate you holding out on me like that. はい。で、ここ難しかったですよね。で、ここはまあ単純に表現が難しいですよね。で、まずですね、can't say という表現なんですけど、これ I が一応省略されて、で、can から始まっています。で、can't say sv とすると、そのまま sv だということはできない。っていう感じの意味になるんですがその SV というところをこうやんわり否定する感じになりますねちょっとマイルドな否定の仕方になりますで、カモくんはちょっと御三家って言われるいいところの子供なんですよねなんでちょっとこう控えめに言っている感じになりますねで、そして appreciate という単語なんですけどこれ以前も出てきましたねで、一応この pc のところにプライスが隠れているので評価するっていうのをこう基本にしてこう正しく評価するには正しく理解してないといけない相手がやってくれたことに対してその理解することは感謝につながるみたいな感じで捉えていってでこの評価する感謝する理解するっていうのをまとめて覚える感じになりますなんかこう複合的な意味で捉える時もあるんですけどあの評価するとか感謝するの意味で使われていますねでそして hold out on なんですけどこちらはあの hold out on の後ろには人を取りますで人に対してって意味でこう音が使われてでホールドはこう持っておく感じなんでその言わないとか秘密にしておくとかそういう感じになりますねでこのアウトもこういろいろイメージがあるんですけど出すっていうよりは今回はこう完全にこう守り通しているような感じでえっ、ー、とアウトを捉えるといいですねで消失出現完全って意味がアウトにはありますで今回はその隠し事に近い意味になっていますねでちょっと戻ってでえっ、ー、と意味をこちゃん考えていきたいんですけどまず can say I appreciate you holding out on me like that でこの appreciate の取っている形をちょっと注目しておいていただきたいんですけどこの you holding out っていう風になってるこの holding は同名詞ですねでこの you が同名詞の意味上の主語になります意味上の主語ですねで、意味上の、同名詞の意味上の主語は、所有格か目的格になることになります。で、これ以前も、あの、扱いましたね。で、こう、君が、ホールドアウトオンミー、私に、ライクサーズ、そんな風に、こう、隠し事をする。で、今、こう、式紙、もっと出せるんだろうって話をしてたので、こう、なんか、力を隠している、力をこう、出し惜しみしている感じになりますね。で、
君がその出し惜しみそんな風に私に対して出し惜しみをしていることには感謝できないねっていう感じで言っているのでこう全然それはありがたくないねっていう感じで言っているんですねなんかこう気分が良くないねとかそんな感じで言っていますでこのまあ言い方ですね。で、appreciate you holding out me のところがあの結構難しいんですけど、こう appreciate の使い方としてこう意味上の仕事を同盟し合わせることが結構あるので、あのこの例文をね、ぜひ覚えていただけたらと思いますね。はい。で、一応ここから発音のポイントに行くんですけど、まず can't say ですね。で、こっちの can't に関しては、後への間のあって感じになります。で、t が弱めに発音されますね。で、appreciate の t の音が脱落しますで、holding out なんですけど、ここの holding のグーもちゃんとグって言わないようにした方がいいですね。G の音を入れると、ここすごく言いにくくなってしまうので、えっと、言わないようにする。で、あと、out っていう感じでちょっとつなげて発音します。そして最後、like that の T を落とす感じになりますね。で、もう一度聞いておきましょう。Can't say I appreciate you holding out on me like that. はい、という感じでした。えっ、ー、と、今日結構大変でしたね。で、えっ、ー、と、ちょっと覚えておきたいのは、somehow のこう、なんとかしてとか、えっ、ー、と、どういうわけかっていう感じですね。で、あと、allow の訳、そして appreciate の形、あと、こう、会話でよく使われるこの can't say。と熟語の holding out on ですね。で、hold out on の意味をぜひね、覚えていただけたらと思いますね。それでは今日はこれで終わりにしたいと思います。ぜひ高評価、チャンネル登録、あと絵文字一つでもいいのでコメントいただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。You can call more than one type of Shikigami at a time, right? Can't say I appreciate you holding out on me like that. There's a bit of blood on the arrowhead. Somehow Kamo's technique allows his arrows to defy physics. You can call more than one type of Shikigami at a time, right? Can't say I appreciate you holding out on me like that. There's a bit of blood on the arrowhead. Somehow Kamo's technique allows his arrows to defy physics. You can call more than one type of Shikigami at a time, right? Can't say I appreciate you holding out on me like that.